हाय गाइस सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय दी मेंटर सो इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन हिंदी अनएम्प्लॉयमेंट मींस बेरोजगारी सो वी विल टॉक अबाउट द व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट इट्स डेफिनेशन देन वी विल क्लासीफाई मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज प्रिवेलेंट इन आवर इंडिया that we will discuss and what are the current scenario what is the current scenario of unemployment that i will discuss so guys the topic is very simple what you have to do is to understand it clearly you don't means you should not try to remember it because if you will understand understand it well you will be able to write in a content about this topic so let's start so unemployment अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स वेन ए पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इज अनेबल टू फाइंड द वर्क मीन्स कोई भी व्यक्ति जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्च कर रहा है और उसको कोई भी वर्क नहीं मिल पा रहा कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही है तो देट विल कम देट पर्सन विल कम अंडर अनएम्प्लॉयड पर्सन सो वाट वाई वी डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज अन Uh, unemployment directly or indirectly is the indicator indicator of health of economy so it measures the health of economy okay then what is unemployment rate let's say we have labor force of 100 persons so total labor persons total unemployed person is 100 but uh, among them let's say 30 persons are unemployed so total labor force is 100 percent and your unemployed person is 20 uh, members so what is the unemployment rate 20 percent so this is the formula if uh, in two question means two marks question if it is asked you should write in this way now the types of unemployment in india see there are a lot of unemployments that we have like seasonal unemployment structural unemployment technological unemployment voluntary uh, unemployment frictional unemployment cyclic unemployment so there is no end but what should we write we should write according to the unemployment that is prevalent in our country means what are the common types of unemployment that is prevalent in our india so let's discuss one by one first is seasonal unemployment seasonal unemployment so in seasonal employment let's say we have agriculture farm in agriculture farm the work is seasonal even though agriculture activities are performed throughout the year but the work is seasonal like when you sow the crop then the labor force will be required when you cut the crop or harvest the crop then the labor force will be at its peaks so that is what i want to tell you so labor requirement is only during the peak activities like sowing weeding transplantation but once these seasons are over you will be unemployed you will be uh, you will have to shift from that place to find uh, employment so this type of unemployment is called seasonal unemployment okay seasonal unemployment now the second category in unemployment is voluntary unemployment वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का आप सीधा मतलब समझो कि कोई भी आदमी है यदि उसको आप बोल रहे हो कि चार सौ रुपये पर दिन के रूप पर दिन आपको ये सैलरी मिलेगी पर दिन के हिसाब से तो आप वर्क करो और वो वहाँ पर वर्क करने में अनिच्छुक है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ इनकम सोर्स है घर पे वो घर पे जैसे अपने पास प्रॉपर्टी है उसके पास प्रॉपर्टी का धंधा कर रहा है या फिर और अदर सोर्स है जो उसके थ्रू उसको इनकम आ रही है तो वो जो आप प्रीवेलिंग वेजिंग रेट वेज रेट रख रहे हो तुम जो जेलरी रख रहे हो उस पर वो आने को अनिच्छुक है सो दिस टाइप ऑफ पीपल आर कैटेगराइज अंडर द वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ओके so now let's move to the third category frictional unemployment 
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का आप सिंपल सा मीनिंग समझो कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं एम्प्लॉयर्स मिस जो जॉब देते हैं वो वर्कर्स को ढूंढ रहे हैं और वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयर्स को ढूंढ रहे हैं तो ये जो दो दो सिचुएशन है एक तो जो एम्प्लॉयर्स है वो वर्कर्स को ढूंढ रहे हैं कि हमें वर्कर्स मिले ताकि हम अपना प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो उनको टाइम पर कैरी आउट करवा सकें और दूसरा जो वर्कर्स है वो एम्प्लॉयमेंट की सर्च में इधर उधर जा रहे हैं तो ये दोनों जो साइड सिचुएशन है ये एक दूसरे से मैच नहीं हो पाती तो इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शन का इधर यही मतलब है कि जो दोनों ये साइड से दो सिचुएशन है ये एक दूसरे पर मैच नहीं हो पाती इसलिए इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया है ओके गाइज सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल नाउ कम टू द फोर्थ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट That is casual unemployment or cyclic uh, unemployment. So cyclic unemployment, cyclic unemployment भी simple है इसमें क्या होता है कि आपके पास job कम है लेकिन workers ज़्यादा है तो आपके पास demand of worker है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी आपके पास काम तो छोटा सा है और उसको करवाने के लिए तुम्हारे पास आज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो तुम्हें डिमांड क्या हो गई कम हो गई तो इसी तरीके से मान लो एक कंपनी चल रही है उस कंपनी के बाद में उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत ही कम हो गया है किसी ना किसी तरीके से मान लो उसके मार्केट में वैल्यू नहीं रही तो उसके लिए अब प्रोडक्शन वैल्यू कम प्रोडक्शन कम हो गया तो अब उस प्रोडक्शन को कैरी आउट प्रोडक्शन एक्टिविटीज है जो भी उसको कम करवाने के लिए जो मजदूर लगेंगे वो अब नहीं चाहेगा कि मैं ज़्यादा मजदूर रखूँगा क्योंकि वो कम है तो उसके लिए क्या हो गया अब जो वर्कर्स वहाँ पर लगाए गए हैं उनको क्या कर देगा लीव कर देगा उनको जॉब से वहाँ से निकाल दिया जाएगा तो इसके कारण क्या होगा तुम्हारा साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा सो दिस इज कॉल्ड साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट सो इफ वर्कर्स आर मोर इफ वर्कर्स आर मोर देन जॉब देन डिमांड ऑफ वर्कर विल बी लेस लोअर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स विल कट बैक ऑन द वर्क फोर्स क्रिएटिंग मोर साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट डिसगिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इसमें क्या होता कि मान लो कि हमारे पास बहुत ही कम वर्कर चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए लेकिन उसमें बहुत सारे वर्क फोर्स लगी हुई रहती है क्यों क्योंकि जो एक्स्ट्रा वर्क फोर्स है जो नीडेड से ज़्यादा है जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा जो वर्क फोर्स लग रही है वो कहीं दूसरी जगह पर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिसगिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझो जैसे अपने घर पे खेत होता है खेत में क्या करते हैं मान लो किसी भी वर्क को कैरी आउट करने के लिए तीन से चार वर्कर की ज़रूरत है लेट्स ए थ्री टू फोर वर्कर्स आर इनफ टू कम्प्लीट द वर्क बट वाट हैपन्स इन प्रैक्टिस वाट हैपन्स आवर ऑल फैमिली मेम्बर्स गो टू द वर्क गो टू द फॉर्म एंड डू द वर्क सो और लेट से देर आर टेन मेम टेन वर्कर्स तो काम तो तीन चार मेम्बर्स का ही है तीन चार वर्कर्स का ही है लेकिन टेन वर्कर्स है उस जॉब को कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेस एक्सेस लोग हैं जो एक्सेस पर्सनस हैं देट आर नॉट एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर उनको कहीं दूसरी जगह पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा इसलिए वो उसी खेत में लगे हुए हैं तो दिस इज कॉल्ड डिसगिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट सो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि कौन कौन से हमने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े द फर्स्ट वन वॉज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल इन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता था कि अपने पास जो वर्क है वो सीजनल होता था तो जो ड्यूरिंग द पीक पीक एक्टिविटीज होती थी जैसे अपन खेत को जोतते हैं या खेत को हार्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पर लेबर रिक्वायरमेंट की ज़्यादा होती लेबर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती थी लेकिन उसके अलावा पूरे जो वर साल में है वो लोग क्या रहते थे अनएम्प्लॉयड सो दैट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा दूसरा हमने पढ़ा था वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मींस जो भी प्रीवेलिंग मार्केट रेट है या प्रीवेलिंग वेज रेट है जो सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को उन पर लोग है वो uh, काम करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके पास इनकम uh, आ रही है या तो प्रॉपर्टी से या फिर कोई सी अदर सोर्स से तो वो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन में कैटेगरी में आते हैं और उन्हें कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड पर्सन थर्ड वन अपन ने जो पढ़ा था वो था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसमें मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि एम्प्लॉयर्स है वो वर्कर को सर्च कर रहे हैं वर्कर्स है वो एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ रहे हैं तो ये जो दोनों सिचुएसन है एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाती तो इसके कारण लोग क्या रहते हैं अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं तो इसको कहते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फोर्थ वन था साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट इसमें मैंने बताया कि मान लो तुम्हारे पास जॉब जॉब कम है और उसके लिए जो वर्क फोर्स है या उसके 
उसको करने वाले जो वर्कर है वो ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी कम होगी तो आधे लोग क्या रह जाएंगे बेरोजगार रह जाएंगे अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे सो दिस दिस इज कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट और के या फिर कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट आगे हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में वही है कि किसी काम को करने के लिए पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेबर है वो रिक्वायर्ड होती है लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर रहे होते हैं तो क्यों कर रहे होते हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा पर्सनस है उनको कहीं दूसरी दूसरी जगह जॉब नहीं मिल रही अन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा सो दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट तो ये सारा मैंने बता दिया आपको पांच टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है प्रिवेलेंट इन इंडिया तो ये आपको लिखने चाहिए ये पांच है वो कॉमन है इसके अलावा स्ट्रक्चरल होता है नॉन टेक्नोलॉजिकल होते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो ये बहुत सारे होते हैं अब हम बात कर लेते हैं वाट आर द क्यूजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण हैं तो द फर्स्ट वन इज़ रेपिड पॉपुलेशन ग्रोथ तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेपिडली हो रही है तो उसके कारण क्या हो रही है तुम्हारी लैंड है वो डिवाइड होती जा रही है लैंड डिवाइड होने के कारण तुम्हारा प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है तो उसके कारण लोग क्या रह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं लिमिटेड लैंड यदि तुम्हारे पास लैंड है वो लिमिटेड है तो तुम्हारे पास लैंड तो लिमिटेड है तो उस पर तुम जो लेबर फोर्स है वो उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी कम होगी तो इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा बढ़ेगा उसके बाद में सीजनल एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ सीजनल है उसके अलावा हमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता एग्रीकल्चर फील्ड में उसके अलावा बैकवर्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर बैकवर्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स बैकवर्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर बैकवर्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स जो एग्रीकल्चर की न्यू प्रैक्टिस है जो उनको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं जो बैकवर्ड मेथड्स है जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ रहा है तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है डिफेक्टिव एजुकेशन लोगों के पास इन अप एजुकेशन नहीं है एजुकेशन का जो प्रैक्टिस है एजुकेशन है वो थोरिटिकल लेवल पर है उसको प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं लाया गया यदि प्रैक्टिकल लेवल पर लाया ले लिया होता तो आज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ यही नहीं कि आपको जॉब मिले आप अपने टैलेंट के अनुसार उसको ए, काम कर सकें तो देट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट और इसमें डिफेक्टिव एजुकेशन का बड़ा रोल है उसके अलावा कुछ और है लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इन एडिकुएट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इज सिमिलर टू योर लैंड डिवाइडेशन और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड लैंड सो दीज आर सम रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट वी विल डिस्कस वाट इज़ दिनेरियो करंट सीनेरियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री सो दीज आर द सम रिसेंट डेटा दैट यू शुड राइट इफ द क्वेश्चन कम्स इन फाइव मार्क्स और टेन मार्क्स सो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट ऑल इंडिया लेवल इज थ्री पॉइंट एट परसेंट मीन्स इन हंड्रेड परसेंट ऑफ लेबर फोर्स थ्री पॉइंट एट परसेंट मीन्स वी कैन से फोर फोर परसेंट आर अनएम्प्लॉयड In rural area it is थ्री पॉइंट फोर एंड इन अर्बन एरियाज इट इज फाइव परसेंट सो द वन क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड इज दैट इन अर्बन एरिया द एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी लोअर बट इट इज हाई वाई इट इज सो सो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मोर इन अर्बन एरियाज इज कम्पेयर टू रूरल एरिया इट इज ट्रू द रीजन इज दैट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड आर मोर इन नंबर्स The number of educated persons that are unemployed that is more in number in city as compared to village. So that this is the first reason that uh, the unemployment rate is higher. And the second reason is that need of training and technical skills to do job as compared to rural area means. तुम सिटीज़ में देखो कि सिटीज़ में कोई भी जॉब करने जॉब लेने जाओगे तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग और मीन्स टेक्निकल स्किल्स का वो टेस्ट लेते हैं टेक्निकल स्टिक और आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं तो उन जो ट्रेनिंग की जो नीड है वो ज़्यादा है इन सिटीज़ एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज सो दीज आर द टू रीजन्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ नाउ द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट सो द अर्बन एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू द रीजन्स डेट आई हैव डिस्कस्ड दीज रीजन्स educated unemployed are more in numbers and need of training and technical skills to do job as compared to rural area so according to that urban unemployment can be classified in two categories that is industrial unemployment 
why the people are unemployment in unemployed uh, in industrial sector because the industrial sector demands training and technical skills from individual who want to work there and the second one is educated unemployment means educated unemployment is more in urban areas as compared to rural areas so this was all about your unemployment i don't think that any sub topic of this uh, unemployment is missed here so thank you guys see you again